ശ്രീഭണ്ഡാരത്ത് നിലവറയിലെ എണ്ണിയാലൊടുങ്ങാത്ത നിധി സമ്പത്ത് പോലെ തന്നെയാണ് തിരുവിതാംകൂർ പഴമയുടെ പല കാഴ്ചവിസ്മയങ്ങളും ശ്രീ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ചുറ്റോട് ചുറ്റുമായി ഇന്നും മറഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള പല ചരിത്ര ശേഷിപ്പുകളും കാലത്തിന്റെ ചിത്രത്താഴ് വീണ ആ കാഴ്ചകളെ വീണ്ടും കണ്ടെടുക്കുകയാണ് തിരുവിതാംകൂർ പഴമയിലൂടെ കോട്ടയ്ക്കകത്തെ ചില സ്ഥിരം കാഴ്ചകൾ ക്യാമറക്കണ്ണിന്റെ ഈ നാല് അതിരുകൾക്കകത്തു മാത്രമാണ് കാലത്തിന് മാറ്റമില്ലാത്തത് രണ്ടു പാദം പിറകിലേക്ക് ചൂടുകൾ മാറ്റിവെച്ച് ഒന്നുകൂടി നോക്കുമ്പോൾ ചിത്രം മാറുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്നിലെ അനന്തപുരിയാണ് ഇത് കൊട്ടാരമുറ്റത്ത് ഉപചാരപൂർവം ഒച്ചകേൾപ്പിക്കാതെ നടന്ന കാലത്തിന് വന്നുഭവിച്ച മാറ്റം തിരിച്ചറിയണമെങ്കിൽ ഈ വിൻറ്റേജ് ചിത്രത്തിന്റെ ഇടതുവശത്തേക്ക് നോക്കണം വറുത്ത പലഹാരങ്ങളും പൂജാ സാധനങ്ങളും വിൽപ്പനയ്ക്ക് വെച്ച പുതിയ കാലത്തിന്റെ പൂർവാശ്രമത്തിൽ നാം കാണുന്നത് സമൃദ്ധമായ ഒരു ജലാശയമാണ് അനന്തപുരിയുടെ മുഖശ്രീയായി തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന പത്മതീർത്ഥക്കുളത്തിലെ ജലം ശുചിയായി നിലനിർത്തുന്നതിന് വലിയൊരു പങ്ക് വഹിച്ചിരുന്ന ജലാശയം കൂടിയായിരുന്നു അത്രേ ഈ പാത്രക്കുളം പാത്രക്കുളം ശ്രീ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ പാത്രങ്ങൾ കഴുകാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന അത് ഈ ക്ഷേത്രക്കുളത്തിലായതുകൊണ്ട് ആണ് പിന്നീട് പാത്രക്കുളം എന്ന പേരുണ്ടായത് പാത്രക്കുളത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പതിലെ ഇ എം എസ് നമ്പൂരിപ്പാടിൻ്റെ രണ്ടാം മന്ത്രിസഭാ യോഗം ആണ് പാത്രക്കുളം നികത്താനായിട്ട് സിറ്റി ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് ട്രസ്റ്റിന് അനുമതി നൽകിയത് പക്ഷേ കുളം നികത്തിക്കൊണ്ട് അവിടെ ഒരു കെട്ടിട സമുച്ചയത്തിന് കഴിയില്ല എന്ന് ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് ട്രസ്റ്റ് മന്ത്രിസഭയെ അറിയിക്കുകയും തുടർന്ന് ആ ഇത് ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു കാരണം അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം മന്ത്രിസഭ എടുക്കാൻ കാരണം തന്നെ രാജഭരണകാലത്തിൻ്റെ അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഈ ക്ഷേത്രകുളം മലിനമായി കഴിഞ്ഞു ഒരു ക്ഷേത്രത്തിന് ഒരു കുളം മതി എന്നുള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കണം ഒരു പക്ഷെ പാത്രക്കുളത്തിൻ്റെ നവീകരണത്തിൽ നിന്നും സർക്കാരും മറ്റുമെല്ലാം പിന്മാറിയത് അതിനുശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിൽ അച്യുത മേനൻ മന്ത്രിസഭയാണ് ശ്രീ വിദ്യാദിരാജ ട്രസ്റ്റിന് ഈ പാത്രക്കുളം പതിച്ചു നൽകിയത് അവിടെ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ശ്രീ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ മുന്നിലുള്ള ഈ പവിത്രമായ പ്രദേശം ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾക്കും ദൈവികമായ കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉപയോഗിക്കട്ടെ എന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് വിദ്യാരാജ ട്രസ്റ്റ് ട്രസ്റ്റിന് നൽകിയ ഈ സ്ഥലത്താണ് തീർത്ഥപാത മണ്ഡപം സ്ഥാപിതമായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിൽ ചിന്മയാനന്ദ സ്വാമികളായിരുന്നു ഈ തീർത്ഥപാത മണ്ഡപം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ക്ലാവ് പിടിച്ച ഈ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ചിത്രത്തെ ഇന്ന് കാലം മാറ്റി വരച്ചിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ പാത്രക്കുളം നിർദാക്ഷിണ്യം മൂടിക്കളഞ്ഞ മറവിയുടെ മൺകൂനയ്ക്ക് മുകളിലെ ഇന്നത്തെ വ്യവഹാരങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ ഇവിടെ ഒരു ജലാശയമുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അറിയുന്നവരും അറിയാത്തവരും ധാരാളം പാത്രക്കുളം ചിത്രാവശേഷമായെങ്കിലും സഹോദര സ്ഥാനത്തുള്ള പത്മതീർത്ഥക്കുളം ഭൗതികമായിട്ടെങ്കിലും ഉയരോടെ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് ആശ്വസിക്കാം 